السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهودا نقل الله سبحانه وتعالى بيجيب لك جيت لودن يلام سوتيكنا نادي ما ينعي 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 ഇതൊരു പ്രഭാഷണമല്ല മറിച്ച് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആമുഖമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എത്തിനോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല നിരന്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനം ഇന്ന ഫി ഹൽഖി സമാവാത്തി വൽ അറുള്ള വഖ്തിലാഫി ലൈലി വൻ നഹാരി അയാത്തുലി ഉലിൽ അൽബാബ് തീർച്ചയായിട്ടും ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകളുടെ പ്രയാണത്തിലെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആയത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വചനങ്ങളെയും നമ്മൾ ആയത്തുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്താല പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്താല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താല പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആനകത്ത് മാത്രമല്ല ആയത്തുകൾ അത് മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പുറത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉണർത്തുന്ന നിരവധി ആയത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് പോലെ പുറത്തുള്ള ആയത്തുകൾ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി അവൻ ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിരന്തരം പുറത്തുള്ള ആയത്തുകളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഫല സുഹൃത്തുൽ ഖാസിയ അള്ളാഹു സുബാന തല നിരന്തരം അതായത് നിങ്ങൾ ചുറ്റിലുള്ള പർവ്വതത്തിലേക്കും ഭൂമിയിലേക്കും ആകാശത്തിലേക്കും ജന്തുക്കളിലേക്കും ജീവജാലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിലെല്ലാം ആയത്തുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും സുഹൃത്തു ദാരിയാത്തിൽ വഫിൽ അർലി ആയാത്തുല്ലിൽ മൂക്കിനീൻ ഭൂമിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആയത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ആയത്തുകൾ അവന്റെ ചുറ്റിലുള്ള ഇത്തരം ആയത്തുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ ഓർക്കാൻ അവനെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിമനോഹരാണ് ഖുർആൻ നൽകുന്ന ചിത്രം കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ നിരന്തരം പുറത്തുള്ള ആയത്തുകളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തുള്ള ആയത്തുകൾ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഥവാ ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പുറത്തുള്ള ആയത്തുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നു പുറത്തുള്ള ആയത്തുകൾ നമ്മളെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലേക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്കും നമ്മളെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും എല്ലാം സന്നദ്ധമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സുഹൃത്തുൽ മുൽക്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല അവലം യറോ ഇല ത്വൈരി ഫൗഖഹും സ്വാഫാത്തിൻ അള്ളാഹു സുബാന തല ആകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആകാശത്തിലൂടെ ചിറകുകൾ വിടർത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഈ ഒരു ആയത്ത് ഈ ഒരു ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്പൊ ഇമാം റാജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തുബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇബിൻ കസീറിന്റെ എല്ലാം തഫ്സീർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറിക്കകത്തിരുന്ന് വായിക്കലല്ല ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തഫ്സീർ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തഫ്സീർ പൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈബ്രറിക്ക് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക
ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു നിയത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അത്ര മനോഹരാണ് നമ്മുടെ മതം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരാൾ സൂറത്തു നഹല് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സൂറത്തു നഹല് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തേനീച്ചയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി ഡോക്യുമെന്ററികൾ അതായത് അത് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പഠനങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതെല്ലാം അതിനെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അയാളുടെ നിയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആൻ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു നിയത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ എത്ര ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒമ്പിച്ച പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സൃഷ്ടി പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നമ്മളെ ഉണർത്താൻ അത് സഹായകമാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈമാനുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഓർക്കുന്നതും വാഴ്ത്തുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും അതായത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ചിത്രം വരച്ച ആളെ സംബന്ധിച്ചും അയാളുടെ കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വിശ്വാസി ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധികളായ ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പെയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിന്റുകൾ പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കെമിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ പെയിന്റിൽ ആ ആ ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കളറുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഈ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അവരതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചിത്രത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകും ഒരു ചിത്രം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും ആ ആ ഒരു മീനിങ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ മീനിങ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതേ സംബന്ധിച്ച് ആ ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സന്നദ്ധാകുന്നില്ല സുബാനല്ല നമുക്കത് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ആ ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിത്രം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സുബാനല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിത എൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരാൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കവിത വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ആ കവിയെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ആ കവിയെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഭൗതികവാദി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കവിത എഴുതിയ പേപ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ആ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കെമിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വലുപ്പം അതിന്റെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച കളർ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കവിത വായിച്ച ഉടനെ ഉടനെ വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ കവിതയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥ തലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആ കവിയുടെ കഴിവിനെയുമാണ് വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അതായത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരായ ദിശയിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ തെറ്റായിട്ടാണ് സൃഷ്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടി പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ഒരു നിയത്തോടു കൂടെ ആകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പൊ കഴിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിമനോഹരായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ബി ബി സിയുടെ ഒരു മനോഹരായിട്ടുള
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചെറുപ്പം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ സൃഷ്ടി നമ്മുടെ ചെറുപ്പവും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സൃഷ്ടാവിന്റെ വലുപ്പവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് സഹായിക്കു നമ്മളെ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ച കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഭൂമി സൗരയുധത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് അതായത് സൗരയുധത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ശനി സേറ്റേൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രഹം ആ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ് സുബാനുള്ള അതായത് ശനി എന്നുള്ള ഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് സുബാനുള്ള ഇത്ര വിശാലാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ശനിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നാസ ശനിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സെസിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പേടകം ശനിയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും ആ ശനി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ ആ ഒരു പേടകം അതിന്റെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ദൗത്യ കാലത്തിനിടയിൽ ശനി എന്ന ഗ്രഹത്ത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ശനിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭൂമിയെ അതിമനോഹരായിട്ട് ആ പേടകം പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കടുകുമണിയുടെ അത്ര ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണും കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും കോടാനുകോടി മനുഷ്യരും എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോളം ജീവി വർഗങ്ങളെല്ലാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഭൂമിയാണ് ആ കാണുന്ന ചെറിയ പോയിന്റ് സുബാനുള്ള അതിനടുത്ത് അതിനേക്കാൾ ചെറുതായി മറ്റൊരു സാധനം കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രനെയാണ് അത് അവർ ജൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വിവരിച്ച വിവരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണുക അതിനുശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആയത്തുകൾ ഇൻഷാല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചില വചനങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആദ്യത്തിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആ കാഴ്ച കണ്ട് കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എത്ര എത്ര ചെറുതാണ് ആ നമ്മളാ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി എത്ര ചെറുതാണ് ഒരു കടുകുമണിയോളം അത്ര വലുപ്പമുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയെ കണ്ടത് ഈ ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ട ആയത്ത് സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ സൂറത്ത് ലുഖ്മാനിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് ആ ഒരു ആയത്ത് ഈ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ലുഖ്മാൻ സൂറത്ത് ലുഖ്മാന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പുറമെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ ദൈവമാക്കി വെച്ച ആളുകൾ അവരെന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ സുബാനല്ല ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ വെല്ലുവിളിയാണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ലോകമെല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ അവരെന്താണ് ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരൊരു കോശം പോയിട്ട് അവര് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ വാദി ദൈവമാണെന്ന് വാദിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സുബാനല്ല അതിമനോഹരാണ് അതിലുള്ള കാഴ്ച നമ്മള് നമ്മളെ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറുപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുമ
ഒലാക്കിൻ അക്സർ അന്നാസിലായ അലമൂൻ സുബാൻ അല്ല അള്ളാഹു സുബാൻ അല്ല അവിടെ പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ കാര്യം പക്ഷേ മനുഷ്യരിലുള്ള അധിക പേരും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സുബാൻ അല്ല അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഭൂമിക്കകം ഈ ഒരു ചെറിയ ഭൂമിക്കകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും വെച്ച് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറുതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല അപ്പൊ ഈ യാതൊരു പ്രയാസമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കുക ഞാൻ മണ്ണും എല്ലുമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്നെ ആരാണ് പുനർജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള പരിഹാസ ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തിയ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് വല്ല പ്രയാസവും മനുഷ്യനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സുബാൻ അല്ല അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഈ ഒരു ആയത്തിലൂടെ നമ്മളെ ചോദിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലതി ഹലക്ക സബാഖ മാഹ്മാനി മിൻ തഫാവുത്ത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു പരമകാരുണ്യനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാന തലയാണ് ഇതെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഏറ്റക്കുറച്ചിലങ്ങളും വല്ല അപര്യാപ്തതകളും എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ചോദ്യം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാ തറാഫി ഹൽഖിർ റഹ്മാൻ മിൻ തഫാവുത്ത് നിങ്ങൾ ദൃഷ്ടിയെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പായിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു അപര്യാപ്തത എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ആ വാദം വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം അടുത്ത ആയത്തിലും ആവർത്തിക്കുകയാണ് തുമ്മർ ജി അൽ ബസറ കറത്തൈൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നോക്കുക എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല അവസാനം പറയുകയാണ് എത്ര നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കൂടുതൽ 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 ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പരാജിതനായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുക എന്നുള്ളത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടായത്തുകൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുക അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു അല്പം കൂടെ അരികെ വന്നുകൊണ്ട് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് എന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ കാഴ്ചയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരല്പം കൂടെ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം വളരെ അടുത്താണ് അതായത് നേരത്തെ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രൻ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് ആ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഈ ഒരു കാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ വിക്ഷേപിച്ച ഒരു അവരുടെ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയ കഗുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 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 പേടകം ആ പേടകം ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ആ പേടകം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും എടുത്ത ഭൂമിയുടെ മനോഹരമായി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ ഉദിച്ചു വരാറുണ്ട് അതേപോലെ ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചന്ദ്രനിലുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഭൂമി ഉദിച്ചു വരുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് കാണുക അതിന് ശേഷം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് The Kaguya moves toward the South Pole on the far side of the moon. The blue earth has appeared from the horizon. This is the earth rise as captured by the telephoto camera. The sun is located right behind the Kaguya. The sun's light is projected directly onto the earth, which
ആ ചന്ദ്രനിൽ നമ്മുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൂമി ഉദിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ആ ഒരു ചെറിയ ഗോളത്തിനകത്താണ് ഞാനും നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ നടത്തിയ നടത്തിയ യാത്ര നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള യാത്ര നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പോയത് അമേരിക്കക്കാരും റഷ്യക്കാരും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ബഹിരാകാശം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ജീവിതാനുഭവം എവിടെ വായിച്ചു തോർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിൽ കുറിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഇതേ രൂപത്തിൽ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ച അത് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അത് അടിമേലെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കാരണമായിട്ട് കാരണമായി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗോളത്തിനകത്ത് നിന്നാണല്ലോ മനുഷ്യന് മനുഷ്യർ ഇത്രയേറെ അഹങ്കരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഇതേ രൂപത്തിൽ പ്രദേശങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയെല്ലാം മനുഷ്യർ തമ്മിലടിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ഒരു ചെറിയ ഗോളത്തിനകത്ത് നിന്നാണല്ലോ എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അദ്ദേഹം അത് വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിശാലമായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ച കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതൊക്കെ കേവലം ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ ചിത്രം ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് അത്തരം കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ വിനയമുള്ളവരാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ അത് കൂടുതൽ വിനയമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ അവരെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഇതിനെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരല്പം കൂടെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ശനിയിൽ നിന്നുള്ള അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യം കണ്ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം അതായത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയെ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഒരല്പം കൂടെ വളരെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഭൂമിക്ക് മീതെ വെറും നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അത് പകർത്തിയത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബഹിരാകാശ ലോകത്ത് നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഭൂമിക്ക് മീതെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിലയം അവിടെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു കൂടെയാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം എന്നുള്ളത് അത് കിടക്ക് നമ്മുടെ മാനത്ത് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ചില സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ ആകാശത്ത് നോക്കിയാൽ ചില സന്ദർഭത്തിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം എന്നുള്ളത് അത് വളരെ അതിവേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡിൽ ഏഴര കിലോമീറ്റർ തോതിൽ അതായത് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിലയം ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ വലയം ചെയ്ത് തീരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതായത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പകലും നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് രാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ പകലും രാത്രിയും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം നിരവധി സൂര്യോദയവും അസ്തമയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അത്ര വേഗതയിലാണ് അത് ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലയം ഭൂമിക്ക് മീതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പകർത്തി അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ
സുഭാനുള്ള എത്ര മനോഹരാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ട അത് അത് മതിയാകും പിന്നീടുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഴ്ത്താനും നന്ദി ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ച മതിയാകും അത്ര മനോഹരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കണ്ട വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശങ്ങളുടെ ഒരു ആകാശ നൃത്തം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ അവസാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്ന ധ്രുവദീപ്തി അല്ലെങ്കിൽ അറോറ ബോറാലിസ് അല്ലെങ്കിൽ അറോറ ഓസ്ട്രാലിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസാണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്നും നിരവധി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട കണങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്നുണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന കാറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയുടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലം അതായത് ഭൂമിക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ കാന്തിക മണ്ഡലം അതിനെ ആകർഷിച്ച് അത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വാതക കണങ്ങളുമായിട്ട് അത് കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പച്ചയും ചുവപ്പും നീലയും നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് അത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ആകാശത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീതി അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിമനോഹരാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാഴ്ച ഞാനിതോടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ആദ്യം വന്നത് ഒരു ഒരു ഹദീസാണ് ആ ഹദീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കാഴ്ചകൾ പോലും നമ്മളെ ഇത്രയേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നമ്മൾ കാണാത്ത എത്രയോ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ കാണാത്തതായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അത്രയേറെ വിശാലാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ കുറാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വമാ ഊത്തീത്തും മിൻ അൽമിൻ ഇല്ല കലീല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് അറിവ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് എത്തിയത് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്തിയത് ചന്ദ്രനാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് വളരെ അടുത്താണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ചന്ദ്രനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ അയച്ച ചില പേടകങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ചില ടെലിസ്കോപ്പുകളൊക്കെ നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നബിസ്വല്ല അലിസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മോചിതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് മെഹറാജിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മിറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ വിശാലതകളിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് നബി സല്ലു അലൈവല്ലം അന്ന് യാത്ര ചെയ്തത് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുള്ള ആ സൃഷ്ടി ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തനതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നബി സല്ലു അലൈവല്ലമക്ക് ആ ദിവസം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അതായത് ആ സൃഷ്ടികളെ മുഴുവൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഏക മനുഷ്യൻ നബി സല്ല അലൈവല്ലം മാത്രമാണ് സുബാനത നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നബി സല്ല അലൈവല്ലമക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അവസാനം പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈവല്ലം ഏഴ് ആകാശങ്ങളും കടന്ന് അവസാനം ആ സിദറത്തുൽ മുൻതഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന് സമീപം എത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആ സമീപത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ല അലൈവല്ലം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വർണ്ണിച്ച പ്രവാചകന്റെ ആ ഹദീസിലുള്ള ഭാഗം എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടായി നബി സല്ല അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു ആ മരത്തിനെടുത്തിയ ആ സിദറത്തിൽ മുൻതഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം അതിനെ നിരവധി വർണ്ണങ്ങൾ അതിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു അതിനെ എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ ഏത് രൂപത്തിലും വിവരിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് നബി സല്ല അലൈവല്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യല്ല വാക്കുകൾ വർണ്ണനകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈവല്ലം അവിടെ കണ്ടത് എന്നാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് സുബാനുള്ള എന്തായിരിക്കും പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈവല്ലം അവിടെ കണ്ടത് എത്ര മനോഹരായിരിക്കും സുബാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് മെഹറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹദി ആ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തു നജിമ് സൂറത്തു നജിമിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് മാ കഥബൽ അദ്ദേഹം കണ്ട ആ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം നിഷേധിക്കല്ല അത്രയും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അന്നത്തെ ദിവസം നബി സല്ല അലൈവല്ലം
പ്രവാചകൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വല്ലം ഒരുപാട് സമയം പ്രവാചകൻ സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരയുകയുണ്ടായി ആ സംഭവം ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിപ്പിച്ച ഒരു ആയത്ത് കൂടെയായിരുന്നു ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഈ ഒരു ആയത്ത് ആ ആയത്തിൽ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആയത്താണ് പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആല ഞാൻ ചിന്തിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രവാചകൻ ആ ഒരു ആയത്ത് ഇത്രയേറെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അന്നത്തെ അനുഭവം ആയിരിക്കണം അതായത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ആ ഒരു യാത്രയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ആ സൃഷ്ടിപ്പ് മുഴുവൻ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് പലതും ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകിയുണ്ടായി ആ കാഴ്ചയുടെ സ്വാധീനം കാരണം ആയിരിക്കണം പ്രവാചി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഇത്രയേറെ ആ ഒരു ആയത്ത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കാരണം സുഹാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മറ്റൊരു ഹദീസിലും പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കരയുകയും വളരെ കുറച്ച് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സുഹാനുള്ള അത്രയേറെ പ്രവാചകൻ പലതും പ്രവാചകൻ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അത്രയേറെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അറിയുന്നത് നമ്മളെങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചിരിക്കുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സുഹാനുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൗരയുഗത്തിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശൂന്യാകാശത്ത് ശബ്ദമല്ല പക്ഷേ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവ പുറത്തു വിടുന്ന വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം വെച്ച് നമ്മളത് പിടിച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാക്കി മാറ്റിയ സന്ദർഭത്തിൽ കിട്ടിയ ശബ്ദങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സൂര്യനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാം ഭൂമിയെല്ലാം പുറത്തു വിടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വളരെ നാസ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം വെച്ച് പകർത്തിയ ശബ്ദങ്ങളാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ പരിവർത്തിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം സൗണ്ടിലാക്കിയിട്ട് കേട്ടാലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഷാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്
ആ ഭാഷ ഏതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൻ റഹ്മാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല വന്നജ്മു വസ്ജർ യസ്ജുദാൻ ഭൂമിയിലുള്ള ചെടികളും നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സുജൂതല്ല മറിച്ച് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഒരു സുജൂത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഷ നമുക്കറിയില്ല അവരെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ അവർ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തോഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആകാശലോകത്തിലുള്ള നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവയുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള തോഫിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അവയും ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ് അത് മാത്രല്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ അടിസ്ഥാന കളങ്ങളായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഈ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള തോഫിലാണ് ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു വാലം ഇതെല്ലാം അവയുടെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെസ്ബിഹിന്റെ രൂപങ്ങളായിരിക്കാം അള്ളാഹു വാലം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ സ്വയം മുസ്ലിമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ലാസ്വലം ഒരിക്കലും ഒരു കല്ലുകൾ എടുത്ത് നിരവധി കല്ലുകൾ എടുത്ത് ആ കല്ല് കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നതായിട്ട് പ്രവാചക സ്വല്ലാസ്വലം സ്വഹാബത്തിന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേട്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹുവാലം ആ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് അരോചകമായിട്ടുള്ള ചില സൗണ്ടുകളായിട്ട് മാറി പക്ഷേ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള തസ്ബീഹുകളായിരിക്കാം അള്ളാഹു വാലം സുഹാനല്ല പിന്നീട് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആഴക്കടലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആഴക്കടലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം വളരെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പരാമർശം സൂറത്ത് നൂറ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്ത് നൂറിൽ അതിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുകയാണ് സത്യനിഷേധികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആയത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല അവരെ ഉപമിക്കുന്നത് ആഴക്കടലിൽ കൈ പ്രവേശിച്ചവനെ പോലെയാണ് ആഴക്കടലിന്റെ ഇരുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ആ ഒരു ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കൂരിരുട്ടിനെ പോലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടലിന്റെ ആഴം എന്നുള്ളത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കടലിന്റെ ആഴം അത് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ആഴുണ്ട് അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കടലിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ആഴമുള്ള കടലിൽ വെറും ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്നുള്ളൂ പ്രകാശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ മേഖലയെ നമ്മൾ ഫോർട്ടിക് സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകാശം പോകുന്നില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള മേഖല കൂരാകൂരിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവിടെ ജീവി വർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം ജീവി വർഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല ആ ഒരു മേഖല ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു ജീവി വർഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കൂരിരുട്ടിൽ ഉപരിതലത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ജീവി വർഗങ്ങൾ അതും പലതും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഭാവനകൾക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിലുള്ള കഴിവുകളുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന അതായത് ആ കൂരാകൂരിരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവയെല്ലാം പ്രകാശം സ്വയം പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആ ജീവികളെല്ലാം പ്രകാശം സ്വയം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബയോലൂമിനസെൻസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആ ജീവികൾക്കെല്ലാം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ജീവികൾക്കും സ്വയം പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ
അതായത് ആഴക്കടലുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രകാശം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവയെ വഴി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും അവ അവക്ക് പ്രകാശം നൽകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് സുബാൻ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടുനോക്കുക അതായത് ആഴക്കടലുള്ള ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച അവര് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സബ്മറൈനിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവര് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ജീവികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ മറ്റൊരു വിശദീകരണം നൽകാവുന്നതാണ് Even in the dark zone there is some light. Turn off the submersible headlights and you see a pyrotechnic display outside. These lights are created by animals. This is bioluminescence. A deep sea anglerfish flashes in the darkness. The light is generated by bacteria that live permanently inside the lure which attracts prey to these murderous teeth. There are all sorts of lures out in the darkness. What is the purpose of this lure suspended on a long rod way below its owner's terrifying set of teeth? It's difficult to be sure. But then this monster does have another giant flashing lure much closer to its mouth. These fish are called anglers because they use their lures in much the same way as fly fishermen use their imitation flies. For a hunting squid with huge eyes, this glimmer is intriguing. It might just be food. most people have no idea that in fact most of the creatures down there tonight have the ability to make light that is really utterly extraordinary mesmerizing actually സുഭാനുള്ള അത്ര മനോഹരാണ് അപ്പൊ ഓരോ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവക്ക് അനുസരിച്ച ആ ഒരു പ്രകൃതി അതായത് അവ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പ്രകൃതം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് ഫിറാവുൻ ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് ത്വാഹയുടെ നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിറാവുൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് ചോദിച്ചു കാല ഫമർ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ ഏ മൂസ ആരാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് 
നീ പറയുന്ന അള്ളാഹു ആരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൽകുന്ന അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള മറുപടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു റബ്ബുൻ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവനാണ് ഓരോന്നിനെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രകൃതം നൽകി അവയെ വഴി കാണിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഇതാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിറാവിന് നൽകിയ മനോഹരായിട്ടുള്ള മറുപടി ഓരോന്നിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം അവക്ക് അവയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രകൃതത്തിന് അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതം നൽകി അവ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അതേ രൂപത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ നൽകിയവനാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ പല കഴിവുകളും ഒരു കഴിവുകളും ഇല്ലാതെ ജനിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മള് ഒരു കഴിവില്ലാതാണ് മനുഷ്യന് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് പിന്നീട് ക്രമേണ ക്രമേണ മനുഷ്യന് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവികൾ പലതും നിരവധി കഴിവുകളോടെയാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ആ കഴിവുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് അവക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ആഴത്തിലും പറയുന്നത് സുബാനല്ല അതേപോലെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ആഴക്കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മത്സ്യം ആ മത്സ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് സുബാനല്ല പഫർ ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മത്സ്യം ആഴക്കടലിൽ അവൻ അവരുടെ ആ കൊച്ചു ശരീരം കൊണ്ട് അവ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്ര ചിത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവസാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പല ആളുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു അതിമനോഹരാണ് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മത്സ്യം ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇണകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കുക അതിന് ശേഷം ചില കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് Unfortunately, this small Japanese puffer fish is dull, almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. His only tools are his fins. In his head, a plan of mathematical perfection. He plows the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the bridges of his construction. He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week or the current will destroy his creation. final tidy up and his masterpiece is complete in nature does an animal construct something as complex and perfect as this if this doesn't get him noticed nothing will 
സുബാന അത്ര മനോഹരാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ജീവികളാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്ക് നൽകിയ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ജീവികൾക്കിടയിലുള്ള നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പല കഴിവുകളും ജീവികൾക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന അത്ര സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവയെ പഠിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതേ രൂപത്തിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യം ഇത്തരം കാഴ്ചകളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അവനെ വാഴ്ത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് പല സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ വാഴ്ത്താറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സുബാനല്ല അലഹമ്മദുല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം മറ്റെവിടെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് കേവലം ഉച്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു സുബാനല്ല പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ തുലാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുക അതല്ലാതെ ഹൃദയം കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് കേവലം ഉരുപിടുന്ന ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വാഴ്ത്തലിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകളെല്ലാം അതിന് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നമസ്കാര സമയത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇത്രയും ഇതേ രൂപത്തിൽ കോടാനുകോടി ഈ ഗ്രഹങ്ങളും ഗാലക്സികളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളും അവയുടെ കഴിവുകളെല്ലാം നൽകിയ ഈ ഈ മഹത്തായ അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നമസ്കാര സമയത്തെല്ലാം കൈകെട്ടുന്നത് ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടെ ആകണം നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ വാഴ്ത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവനെ അവനെ കൂടുതൽ വാഴ്ത്തി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നാളെ ആ ഒരു മഹത്തായ സ്വർഗലോകം ലഭിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ റബന ആത്തിന ഫിദുനി ഹസന വഫിലാഹ്രത്തി ഹസന തമ്മക്കിന ആദാബന്നാർ റബന തഖബൽ മിന്ന ഇനക്കൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇനക്കൻ തത്വബ് റഹീം അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള